Hello, sa video na ito ay papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng Gmail o email account gamit ang phone. Meron sa atin ang nalilito kung ano daw ang pagkakaiba ng Gmail tsaka ng email. Pareho lang yun. Ang Gmail ay isang uri ng email. Meron tayong iba't ibang mga email service na nagpo-provide ng free email tulad ng Yahoo, Live.com, Outlook.com, Hotmail. Pero ang gagamitin natin ay yung sa Google na ang tawag ay Gmail.com. Usually, kapag may Android phone ka na binili sa store, kapag sinetap ng store yan, itinatanong nila kung anong gusto mong maging email account o maging email or Gmail. So, kapag Android ang gamit mo at sinetap sa store, nandiyan na yan. Pakikita mo yan dito. So, mag-swipe ka sa taas. And then, press mo yung gear. Then, Google. Ayan siya. Pero kung gusto mong gumawa ng bagong email, press natin yung home para bumalik tayo sa the main page. So kung gusto mong gumawa ng bagong email, punta ka sa yung Gmail. Hanapin natin yung icon. Ayan siya, yung Gmail. Press natin. So right now, ang tinitignan natin ay aking email o Gmail account. Kung gusto natin gumawa ng bagong email or Gmail account, press natin to. And then, add another account. Tapos, ayun yung sinasabi kong mga services na nagpo-provide ng free email tulad ng Google, which is Gmail, may Outlook, Hotmail, and Live. Lahat yan sa Microsoft. And meron ding Yahoo. And kung may business ka, pwede mong gamitin yung Exchange and Office 365, which is service din ng Microsoft. Pero since na gusto natin gumawa ng Gmail, press natin yung Google. Kapag nakita nyo itong screen na to, press natin yung create account kasi gusto natin gumawa ng bagong email or gmail. And press na lang natin yung for myself unless na para sa business mo to and nagset up ka ng gmail business account. I press me to manage my business. Okay, lagay mo yung pangalan mo. Last name. And then, next. Ligay mo yung birth date. And gender. Okay. Then, press natin yung next. Ngayon, magsasuggest ang Gmail ng pwede natin gawing account name o Gmail natin. Pero since na gusto kong mag ng, uh, ayaw ko tong 1 and 2, mag-create tayo ng sarili nating likha. Okay? So, kung gusto ko yung ganito, yan ang magiging permanente nating pangalan or email address. Okay? And since na-taken na ngayong Patrick Mayo, uh, lagay natin 1995. Next. Okay. So ngayon, nagtatanong sila kung anong gusto natin maging password. So ilagay natin ang password natin dito sa box. Tapos ulitin natin sa pangalawang box para lang i-confirm tama yung pagkakaspell ng ating password. So, kung gusto mong makita kung tama nga yung tinipe mo, press mo tong I. Ayan, makikita mo kung anong nilagay mong password just to make sure. So, mag-scroll up tayo para makita natin yung next. Press natin yung next. 8 characters. Okay, kailangan daw 8 characters. Number 12. Okay, lagay na lang natin number 12. 8 na ba yan? Okay, subukan natin ulit. Next. By the way, just to explain, kailangan daw 8 characters yung ating password. So, ginawa kong 12 instead na 1. Ngayon, kung gusto mong ilagay yung phone number mo sa account mo, 
pwede mong i-press tong yes I'm in kung ayaw mo naman uh, for now skip mo lang okay if your account press next yan kung gusto niyo basahin yan good luck Uh, pero kung babasahin nyo man yan o hindi, kailangan nyo i-press tong I agree para mag-proceed tayo. Okay? I agree. Okay, press natin. Accept. So, ayan, bumalik siya sa dati kong email. Para puntahan natin yung bago nating email, press ko lang to. And piliin ko yung bagong email natin. Press ko lang yung turn on para makukuha ko yung mga notifications kapag may bago akong email. So, ayan. Yan na yung ating email address, email account. So, kapag may dumating na email, makikita natin dito. Pero ito yung bagong email ng... Google sa atin, una welcome lang tayo sa community para babasahin natin, tap lang natin. Ayan siya. And para basahin natin yung buong email, scroll lang tayo sa baba. Ganyan. And pabalik, ganyan. Okay. So let's say nag-email may Kaibigan tayong nag-email sa atin. Email nila sa atin ito. Kung gusto mong mag-reply sa email nila, punta ka dito sa pinakababa. Hit mo lang yung reply. Or kung gusto natin i-forward tong email sa ibang tao, press natin yung forward. Yung reply all, kapag marami yung email address dun sa to dito, then you can reply. I-click mo lang yung reply all para lahat ng tao na nandito sa rep, sa address ay makuha nila yung ating reply. Okay, para bumalik tayo sa first page, sa home page ng ating email, press natin yung back. Ganyan. Kung nandito kayo dahil sa ating YouTuber class na YouTuber Talk, please proceed sa next video para makita niyo yung next step para maging YouTuber. Thank you for watching. I'll see you in the next video.